。奶奶，今天下午有客户要见，可能没有办法陪您去医院了，但是我通知了梅姨，她会好好照顾您的。我就是例行体检，你不用来。但是西城啊，你知道奶奶的心事，你也年纪不小了。奶奶总盼着还能活着看到你成家，看到我的。哎，奶奶，客户来电话了，我先挂了啊。啊啊！我怎么到地下车库了？我明明按的是一层啊！热死了，热死了！别动！哦、如果明天会是好天气，如果下的那一只报警，说不定我明天就约你一起去走走走走，街上撒个谁？但我只想提醒你，这里有很多高清的红外摄像头，你不能。就当我今天没有认识过你。你今天做什么事啊？苏小姐，您母亲的手术安排在下个月，请尽快把手术费交齐。美女，您的专车司机为您服务，请上车。我还以为你不来了呢。这仙女出门都是需要打扮时间的嘛。哦，对了，我还没问你呢，你刚面试怎么样？别提了，那个面试真够晦气的。没事儿，咱们手里不是还有个小合同吗？这苍蝇再小也是肉。也对。啊，嗯，我刚刚去看过妈妈了，医生说妈妈的病拖不得了，要尽快手术，还有欠的那些医药费也要尽快补上，否则妈妈只能先出院了。没事，西西，别担心，咱们总会有办法的。嗯。哎呀，哎呀，我可疼啊！你撞到我了，疼！是你自己撞上去的，你你怎么耍无赖呀？再不起来，我报警了啊！视频交给警察，说不定你还能上社会新闻呢。对，上新闻。别跑啊！别跑啊！没事啊。谢谢你啊，小姑娘。要不是有你在，我和我们家老夫人遇到这种情况还真没办法。您别客气，举手之劳。呃，下次还是安个行车记录仪吧。哦，对对对对对，谢谢啊。呃，先走了。多好的姑娘啊！人美心善。西城要是能找这样的女孩儿，哎呦，老太太，你还是先操心操心自己身体吧。这么多年，就想着西城啊，早点找个女朋友，成家，给我抱重孙子。<笑>今天，这是真有望了。
恭喜啊，老太太，您多年的心愿啊，终于要达成喽。哎，你看看这个女孩眼熟不眼熟？哎，这不是刚才那个女孩吗？真是缘分呐、啊！嗯，这也是因祸得福啊！是啊。哎呀，哎，西城回来了。奶奶，白衣，你看看这姑娘是谁？不认识，你好好看看，这是不认识。我和他只是……我要是不让司徒盯着你，你是不是打算还瞒着奶奶呀、啊？又是司徒这个叛徒！哎，我说你这孩子，你什么意思啊？你是不是存心想气奶奶呀？你是不是让我早点走了？你好，哎呀，哎，老夫人，奶奶，奶奶，奶奶，你别激动，奶奶，奶奶。老夫人，奶奶，奶奶，西城，奶奶的身体是不行了，奶奶。您别多想，医生说了，只是需要静养。奶奶年纪大了，怕是陪不了你太久了。让奶奶最放心不下的就是你。你从小性子硬，遇事不会转弯，总是委屈自己，有事也从来不跟我说。但奶奶希望你找一个体贴、温柔的女孩子，好好成个家。即使是奶奶将来走了，也就能放心了。奶奶，您别这么说。西城，西城，听奶奶话。真有喜欢的呀，就把他带回家来，奶奶看看，早日成家。奶奶，奶奶，没事，没事还不滚进来！老大，您千万不要生气，我是心疼奶奶，才把监控画面发给她的，要打要罚我都认，就是千万别开除我，是吗？嗯，那这样，这个月的薪水全部上交。这个月太多了吧？那全年？这个月，这个月。我认了，让你找的人找到了吗？当然找到了。我看了当天面试的资料，发现他并不是六号应试者，应该是走错了面试才见到的。但是这并不影响他名字最后一个字“西”和监控画面。我查到了，他叫贺锦西，他是当地出了名的小名媛，平时喜欢社交趴，是各大奢侈品店的高端 VIP。平时喜欢收集名牌鞋子，哪家鞋子最风靡，就会首先出现在他的脚上。你确定这个人是他？难道不是吗？你看，西与照片一模一样啊。为什么我总觉得好像哪里不一样？哎呦，就是一样的。嗯，老大，奶奶现在逼你逼得越来越紧了。好不容易找到个奶奶喜欢的，你就努努力把她拿下，这样奶奶就不用再唠叨我了。嗯嗯，哎，不用再唠叨你了。
，你也可以安心工作，奶奶可以安心养病，不是吗？苏妍希，别害怕，一切都是为了妈妈的手术费。好好表现，加油，你可以的。你知道了。动笔吧。等等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求，你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解。将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有打到你账上所有的定金。如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的一只手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧。看够了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。哦个人爱好：巧克力饼干、芝士蛋糕、牛奶彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎，懒觉。我真的超级会选餐厅的。每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没钱让我背这么多。我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果
。你背负下来这些条款，在奶奶面前露了马脚，那么你和你想要的一切都要消失，明白吗？没想到拿个花眼的推广还要背课文。我从初中开始就没背过那么多条条框框。哎呀，双数。顾总，所有物品使用摆放必须与双数记，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数？对，我身边所有的一切都要偶数，也包括你。我，我们结婚吧。结婚。结婚啊！我和你签订合约，是为了让奶奶达成所愿。她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。他说的倒容易。结婚、拍照，都是人生第一次。凭什么人生最浪漫的第一次，都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切，都要消失。电梯里没人，那你要进来还是？我当然是要进来了。锦溪，我们又见面了。西城啊，你既然和锦溪在一起了。
干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶，你不好好在家养病，跑去酒店干什么？我、哦、又是司徒那个叛徒。打住！你别骂司徒。是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说，我和锦溪。也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见。啊，呃，这是我和锦溪的小秘密。嗯。<笑>呃，旭成啊，今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来。呃，后天，呃，不，明天，西西，你就搬进来住。什么？还要搬进来？当然了，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和。奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊。至少给大家一些时间收拾行李，而且我也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶。哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛啊，夫人。啊，好吧，好吧，明天，就明天。啊，明天晚上。我去接你，顾西城，你，放开！顾西城，你是疯了吗？我怎么可能明天就搬进来？但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。但合同里非常清楚的写着，关于甲方因不可抗力因素提出的意外条件，乙方有无条件配合的义务。还，还有这种条件？何锦溪，这次要被你害死！你放心，你搬进来之后，我不会动你一分一毫。你可以只把我当成工作伙伴，我们可以相互配合。等奶奶身体好了之后，你可以拿到你想要的东西，平安离开。什么？所以说，你和顾西城签了合同，你现在是他的未婚妻，你还马上搬到他家里去？大惊小点声，生怕别人听不见啊！哎，可是如果你搬进去了，这孤男寡女共处一室，怕是不太妙啊！不行不行。咱们害人之心不可有，防人之心不可无啊！我必须得给你准备点好东西，等着。啊、哎！电击枪，防狼喷雾，强光手电。防身报警器，有了这些东西，即使顾西城要对你图谋不轨，至少啊还能替你争取点时间。哪儿来的这些东西啊？嗨，作为一个仙女代驾，不得时刻保护好自己吗？啊、哦，嗯，嗯，不跟你说了，我接单了。这些东西你必须得拿着。嗯，走了。拜拜。车。啊！哎呀，我的。
太夸张了吧？这些应该都用不上吧？不管发生什么事，不管到哪里，还好都有你陪着我。嗯、啊，我我是女生，所以东西有点多。就一间啊？你在家里面睡觉，要睡两间卧室吗？我是没有两间，但你不应该安排两张床吗？两张床？哎，你别靠近我啊！我们说好互不干涉的。你睡沙发，我睡床。凭什么？因为我是甲方。你这个人怎么一点都不绅士啊？难道不应该女士优先吗？不该。为什么？你想睡床可以，你把定金退回来，我们把合同反过来签。你明知道不可能，这不是欺负人吗？沙发太小了，我睡不开。先委屈你睡几天，到时候我想办法给你弄张床垫进来。哦。防狼喷雾。这是什么东西？哎，怎么会有这个东西啊？行了，你先收拾好行李，我去洗个澡。哦，对了，东西不要随便乱碰，尤其是柜子。
何景熙，你怎么把灯关了？啊，对不起，我不是故意的，我帮你开。我不是故意的，我我什么都没看到。灯。哦，对，灯，灯，灯。这看够了没有？够了。没有。哎呀！去吧。哎，西西，奶奶，快来跟奶奶一起吃饭。好，喜欢吃包子啊，还是油条啊？来，这么丰盛啊！我刚好饿了。嗯，是该饿了。昨天晚上睡得好吗？昨晚睡得可好了，我第一次来顾家，没想到顾家的沙发都……沙发？哦，呃，沙发都这么有特色，我超级喜欢的。喜欢就好。以后啊，你就是家里的女主人了。这家里的一切啊，都是你和西城的。只要你们俩好好的，奶奶这心里呀、啊、就踏实了。<笑>快吃吧，来啊，好，快吃，吃吧。贺锦熙，你你怎么在这儿？我打你电话好多遍你没接，我们今天约了影楼拍照，你忘了？拍
拍照。婚纱照。我我我我们拍汉服婚纱照吧。汉服。这样呀，我确实不会说什么情话，煮一朵花，等它慢慢发芽。明明要出发，却又放不下，背叛自己是心动的代价。你妈妈超帅。也懂我的心，人海中全息，只有你的声音。我把爱情走到这里，只差一句。好，来。哎，不错。再来一张。新娘好了吗？好了就出来吧开心一点，对，看着我。我觉得这个二位啊还不够放松。哎，来，再有什么姿势再想一想啊。来，好，靠近一点，靠近一点。哎，对对对，再近一点，再近一点。新郎，你手扶着新娘的腰吧，这样显得亲密一点。
我们再换一个亲密点的姿势吧。那个新娘，你搂着新郎的脖子吧。这样，这样，这样。来，手放下。好，新郎继续搂着新娘的腰啊，来，深情对视啊，搂啊，你到底行不行啊？我不行。那个，你们两个头再靠近一点，哎，再近一点，抱着新娘子亲下去，哎，亲一个。亲一个，一个。你以为我小啊？班头小分队上这是什么社死现场？为什么要把这张照片放那么大、啊？别说话。谢谢，谢谢啊。呃，看你们呐，这么相亲相爱，奶奶也就放心了。西西，嗯。你和西城啊，好好在一起，奶奶接下来的日子啊，就等着抱重孙子了。啊，冲，加油！加油，加油！走，归城，你总要解释点什么吧？你都听到奶奶说什么了？有什么好解释的？你只要做好你自己，就够了。可是我……由富博雅代理的欧洲彩妆品牌月桂之华进入国内市场之后，趋势很猛。有媒体报道说，会对我们花颜销量产生冲击。是被什么魂穿了吗？说什么呢？可是我很多年没有见你笑得这么奇怪了，奇怪的我心肝都疼。要不要把你下半年的心事也扣了，让你的小心肝好好痛一下？哎，老大，你要是把我下半年的心水扣了，我就只能住在你家，你要我了？我家？不行。这么大，果然是金屋藏娇，春风拂面。既然这么闲的话，不如滚去打扫会议室。我要继续研究产品线，别浪费我的时间。哦。哎，老大，要不要我去顾家帮你打扫卧室啊？汤来了啊，好啦，怎么样？嗯，真香。你的厨艺啊，我可是最相信的。但是那个呢？哦，这儿呢，真合
可是我特意跟老家的人要的，人参鹿茸大补酒。我们那边人说了，只要这小小的一瓶啊，保管他们年轻人就热血沸腾，热情似火。<笑>嗯，刚才呀、啊，我在他们房间的沙发上，发现了一个枕头和一床被子。西城啊，从小就性子硬，肯定他不会太主动。对对对对对，我就靠着这个小法宝，就等着抱我的重孙子来。快哦，快快快快，再放点，再放点。贺锦熙，你到底把妈妈带去哪儿了呀？西西、哎，奶奶、哎，那个西城上班去了，奶奶来看看你啊。过得习不习惯呢？啊，奶奶，我习惯，我过得很好，过得特别好，奶奶就放心了。来。这是我和小梅啊，特意为了你们两个煲了大补的人参乌鸡汤。等西城回来呀、啊，你们俩好好多喝点儿。嗯，不用了吧？哎，不行。那西城最近工作多辛苦啊，还操心你们俩结婚的事，奶奶惦记你们。嗯、哎，那好吧，等他回来。我和他一起喝，乖，走吧。啊。花盒的压纹设计简洁、大气、平整、无皱褶，线条整齐。花盒的包装结合了当下比较流行的马卡龙色调。十分钟你再不回来，我就把你的晚饭全消灭，一滴不深受年轻女性用户的喜爱。今天先到这吧。什么都好吃，好热啊！啊，奶奶，啊，西城回来了啊！今天公司怎么样？啊，还行，奶奶。嗯，公司的事情改天再给你汇报。我先回房间了。怎么回事？
今天太忙了，会都没有来得及看。顾总，我发现你今天特别帅。<笑>你，你干什么？没什么呀，啊，就是发现好热，啊，热，啊，哎呀，哎，啊，啊。好凉快啊，好凉快、啊！你是是吃错什么东西了吗？我喝了奶奶的汤。饭吃完了吗？我进来给你们收个碗。不用了，等下我们自己送过去。啊，好老大，你今天气色好的不同寻常啊！滚！好嘞，回来。今天公司附近是不是有品牌的快闪活动？对，有两场。你该不会是想叫你未婚妻我嫂子公司老板娘来吧？司徒叔，嗯，我看你全年的薪水都会被我扣光。扣，随便扣，等扣光了我就去抱老板娘大腿。鸡汤，跟被人打了一样。哎呀！吓死我了！看来以后真的不能乱喝鸡汤，鸡汤有毒啊！公司附近有品牌的快闪活动
你要过来学习观摩一下吗？我也可以去啊。别给品牌丢脸就行。遵命。你好，我是花颜的网络推广主播。关于这位模特的妆容，我有点自己的想法，想和您交流一下。你有什么想法？你怎么在这儿？哎，我我想买一个。哎 ，Miki 姐。啊，我正好来学习一下。我正好想和化妆师说呢，因为这位模特的妆容，我觉得不够凸显花颜新产品的特色。虽然你是跟花颜签约了。但是我们聘请的可是最专业的化妆师，我不觉得你能做得更好。我不是质疑化妆师的专业，只是，如果我说的不够直观，我可以给模特改装，这样可以看得更明白一些。不必了，不用浪费大家时间。让他改。您怎么来了？我刚好在这边开会，所以顺便过来看看。我倒是很好奇，你有什么想法？顾总，媒体们都在，要是他改不好的话，会很影响宣传的。你有信心吗？有。一直致力于传达东方美学，它的质地、色调比欧美品牌更适合亚洲女性。这次的新系列名字叫做“上四”，所以我把妆容改得更具古典神韵，同时呢，也更符合现代人的审美。顾总，陈编辑来了。早就得到消息，你们这次的新产品别具一格，没想到实际效果比想象中的还要惊艳。我决定了，这次的 stylish 的头条内容就用花颜的新系列了。很荣幸，另外还有个不情之请，可否在内容上附上他的网络 ID？ 当然可以，这是应该的。再说这么优秀的设计，我怎么可能放过呢？你好，很高兴认识你。啊，你好。对了，这期的专访呢，我们还请到了荒山月大师参加。顾总，您要不要再考虑一下我们的邀请呢？如果能请到您的话，这期的内容一定会更加精彩。荒山月大师，怎么了？啊，荒山月大师是我的偶像，所以听到他的时候，有一点点小激动。对了，陈编辑。专访一向由专人负责，您是知道的，顾总一般不接受专访。当然
。那如果以后顾先生需要专访的话，一定优先考虑我。谢谢。锦溪，哎呀，傅先生，你怎么在这儿啊？你忘了，我也从事美妆工作，花艺线下有活动，我当然要来看看。哦，嗯，对了，我正好有事想跟你说，是关于月桂之华的。考虑的怎么样了？是这样，我已经和花岩签约了。按照公司规定，不能再接其他品牌的推广。抱歉。明白，不用道歉的。没能帮上什么忙，对不起啊。你要是真这么想的话，不如这样吧。嗯。等你和花岩的合约期满，就和我签约，怎么样？你放心，我给的价格一定比顾西城高。哎，怎么了？贺锦溪